ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്തൂരി റൊട്ടിയാണ് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് തന്തൂരി അടുപ്പൊന്നില്ലാതെ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പകരം ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആറ് റൊട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് അളവാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ അര ഇതിൽ പിന്നെ പകുതി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൊട്ടി കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലൊരല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാവൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബൗളാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് മാവ് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഡഫ് സോറി നമ്മുടെ റൊട്ടിയുടെ ഡോ ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ഇതിന് റോളാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഈ ഒരളവിൽ ബോളാക്കി മാറ്റാം ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആറ് ബോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബോളിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ റൊട്ടി കൂടുതൽ ഫ്ലഫി ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബോളുകളും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോളാക്കി മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോളും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരല്പം പൊടി തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് നീളമുള്ള ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്നല്ല നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരല്പം നീളം ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 
ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെമി തിന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് തിക്കിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു തിക്നെസ്സേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെള്ളം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവയാണ് വേണ്ടത് ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള തവ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളമുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് മുകൾ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ ഇടുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ ആ ഭാഗത്താണ് വെള്ളം വേണ്ടത് കാരണം അതതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയ ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നോട്ടെ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ആക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ റൊട്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം ഒന്നും വേവത്തില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ വലിയ ബബിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ച് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ റൊട്ടി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി പൊങ്ങി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ എന്തെങ്കിലും തേച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിവിടെ നല്ല വലിയ ബബിൾസ് വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തവ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ കാണിച്ച് ബാ സെക്കൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്തൂരി റൊട്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തന്തൂരി റൊട്ടി കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അതുപോലെ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം താങ്ക്